السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ منہاج الطالبین پستکے دھارا بھائی কালোচনা পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনা পর্বে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মহতরমা সেলিনা তফসির রুবি সাহেবা এবং মহতরমা বিলকি সুলতানা সাহেবা আপনাদের সকলকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি প্রথমেই সেলিনা তফসির রুবি সাহেবার কাছে জানতে চাইব আমাদের চরিত্রের ভিত্তিটা আসলে কি চরিত্রটা আসলে কিভাবে সৃষ্টি হয় আমাদের চরিত্রের ভিত্তি খুব গভীরে আমাদের দ্বিতীয় খলিফা হজরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসিদ সানি এই পুস্তকে উনি বলেছেন যে চরিত্রের মূল আসলে খুব গভীরে অবস্থিত তা এই বিষয়ে আমাদেরকে সুন্দরভাবে যদি আপনি আলোচনা করে বলে দেন চরিত্র ভিত্তি সম্পর্কে হজরত খলিফাতুল মসিদ সানি রাজু তার মিন হাজত তালেবিন বইতে বলেছেন খুব সুন্দরভাবে উনি সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন আসলে বইটা যেহেতু উর্দুতে লেখা মূল বইটি এবং এটা যেহেতু বাংলায় অনুদিত তো সেটার জন্য ভাষাটি একটু কঠিন হয়ে গেছে কিন্তু যদি আমরা নিজের মতো করে বুঝে নিই উদাহরণগুলো যদি ছোট ছোট করে অল্প অল্প করে বুঝে নিই তাহলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় তা আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করছি যে খলিফা সানি রাজাল্লা তালানহু বলছেন যে আসলে চরিত্র ভিত্তিটা চরিত্রটা কোথা থেকে সৃষ্টি হয় এটা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলেছেন কারো কারো মতে চরিত্রের ভিত্তি হলো চিন্তা শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি ক্রোধ এবং কাম এই তিনটি জিনিসের উপরেই চরিত্রটা নির্ভর করছে এটাই হলো চরিত্রের উৎস যেমন বুদ্ধি এখানে কাজ করছে আরোহীর হিসেবে এবং ক্রোধ এবং কাম এটা হলো দুটি ঘোড়া এখন বুদ্ধি দিয়ে ক্রোধ এবং কাম এটা কোন দিকে পরিচালিত করবে সেটা বুদ্ধি নির্ভর করছে এটা হলো অন্যান্যদের মতামত আরেক আরেকজন দাবি করছে যে এই যদি আমরা এই তিনটি চরিত এই তিনটি জিনিস চরিত্র সম্পর্কে ধরি এখানে বুদ্ধিটাকে পুরুষ হিসাবে দেখা হচ্ছে এবং ক্রোধ এবং কাম শক্তিকে দুটি স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করছে এবং এই নারী পুরুষের সংসর্গের ফলে সন্তান জন্ম নেয় তেমনি এই বুদ্ধির সাথে ক্রোধ শক্তি বা কাম শক্তির মিলনের ফলে চরিত্রটি সৃষ্টি হচ্ছে আবার কারো কারো মতে মানুষের মাঝে আনন্দ লাভ করার শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা কাজ করে এটা যখন বুদ্ধির সাথে সংযোজিত হয় তখনই চরিত্রের সৃষ্টি হয় এখন হজরত খলিফাতুল মসিদ সানি রাজাল্লা তাল্লা আনহু বলছেন যে আমার দৃষ্টিতে মুসলমানগণ কোরআন করিমের আলোকেও চরিত্রের ভিত্তিকে ভালোভাবে বুঝতে পারেনি চরিত্রের ভিত্তি অনেক গভীরে এবং অনেক দূরে চলে যায় তিনি বলছেন যে কোরআন করিমের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফলে তিনি এটা বুঝেছেন এবং মানুষের মাঝে যদি কেবল কাজকর্ম পাওয়া যায় যেগুলোকে চরিত্র বলা হয় তাহলে প্রথম দল যে পরিচিতি দান করেছে তা সঠিক বলে বিবেচিত হয় কিন্তু এ ধরনের কাজকর্ম জড় পদার্থের মাঝেও দেখা যায় যেমন বুদ্ধি কাম ক্রোধ এগুলির চরিত্র যদি সৃষ্টি হয় ভালোবাসা যেটা সেটাও সেটা জন্তু জানোয়ারের মধ্যে থাকে কাম ক্রোধ এই শক্তিগুলো জন্তু জানোয়ারের মধ্যে থাকে এটা অবশ্যই এটা চরিত্র হতে পারে না তারপরে এছাড়া যদি আরও যদি আপনি তাকান শুধু জন্তু জানোয়ারের দিকে না তাকে যদি আপনি গাছপালার দিকেও তাকান তাহলে খলিফা সানি বলছেন যে সেখানেও আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারি গাছপালার কার্যক্রম খুবই নগণ্য যেমন তিনি বলছেন যে ডক্টর বোস জিনিস মানে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আমাদের দেশেরই উনি যেরকম গাছপালার প্রতি গাছপালার উপরে গবেষণা করে উনি বের করেছেন যে গাছপালার মাঝেও যে স্ত্রী পুরুষ স্ত্রী আলাদা আছে এবং তাদের মধ্যে সংস্পর্শের ফলে একটা ফল ফলে রূপান্তরিত হয় তো এই জিনিসগুলো তারপরে আবার আচ্ছা আমেরিকার একটা গাছ আছে যেটা নাকি মাংসাশি কোনো মাং মাংসাশি প্রাণী বা কীটপতঙ্গ পেলে সেটাকে খেয়ে ফেলে এবং রক্ত চুষে সেটাকে ফেলে দেয় এরকম দেখেন গাছপালার মধ্যেও আছে তারপর আবার উনি বলছেন যে আরও যদি আমরা নিম্ন স্তরের দিকে তাকাই যেটা হলো চুম্বক চুম্বকের আকর্ষণ করার শক্তি আছে বিকর্ষণ করার শক্তি আছে তাহলে এই যে সূক্ষ্ম মানে আমরা যদি আরও সূক্ষ্ম দিকে দিকে তাকাই অনু পরমাণুর মধ্যে তাকাই এই যে আকর্ষণ করার শক্তি ভালোবাসার শক্তি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জিনিসকে আকর্ষণ করছে আবার বিকর্ষণ করার শক্তি 
আসলে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিসের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে তাহলে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো আসলে খুবই মানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিসগুলো এগুলো প্রতিটা জিনিসের মধ্যে আছে এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের এখানে ছয়টি বৈশিষ্ট্য উনি বর্ণনা করেছেন সেগুলো হলো আকর্ষণ করার শক্তি দুই নাম্বার হলো বিকর্ষণ করার শক্তি তিন নাম্বার হলো বিলীন হওয়ার শক্তি এবং চার নাম্বার হলো স্থায়িত্ব পাঁচ নাম্বার বিকাশ লাভ করা ছয় নাম্বার গুপ্ত হওয়া এই ছয়টা বৈশিষ্ট্য প্রতিটা অণু পরমাণু গাছপালা জীবজন্তু প্রতিটা জিনিসের মধ্যে আছে এগুলো হলো চরিত্রের সাধারণ জিনিস কিন্তু এখন চরিত্রটা কিভাবে গড়ে উঠবে এই জিনিসগুলোর সমন্বয়ে যত বিকশিত হবে মানুষের মাঝে মানুষ যত উন্নতি করতে থাকবে আধ্যাত্মিকতায় নৈতিকতায় তত শত শত গুণে এগুলি বিকশিত হবে এবং বিকশিত হতে হতে সে একটা চরিত্রবান মানুষ হিসাবে পরিণত হবে এখানে একটা রঙের একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন আমরা জানি যে রং প্রকৃত রং বা প্রাথমিক রং কিন্তু তিনটা সেটা হ্যাঁ মৌলিক রং যেটা এবং এই মৌলিক রঙের সমন্বয়ে শত শত রঙের উৎপত্তি হয় এখন এই ছয়টা জিনিসের উপরে এই ছয়টা বৈশিষ্ট্যের উপর এটা যখন মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয় এবং যে যত যত বেশিভাবে বিকশিত হবে তার মধ্যে আরও তত চরিত্রের পরিস্ফুটন হবে হ্যাঁ তো এখন এখানে উদাহরণও আছে এই এই ছয়টা বৈশিষ্ট্যের এই ছয়টা বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে আকর্ষণ করার ক্ষমতা হলো ভালোবাসা যেমন ভালোবাসা মানুষ নিজ সন্তানকে ভালোবাসে হ্যাঁ কিন্তু সেই ভালোবাসাটাই যখন কোনো অসহায় দরিদ্র এতিম শিশুর জন্য ভালোবাসা হয় সেটা চরিত্রের পরিস্ফুটন হয় বিলীন হওয়ার প্রকৃত যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হলো বীরত্ব হ্যাঁ আমি যদি বীরত্ব দেখাই যে আমি আমার দেশের জন্য আমি আমার নিজের জীবন বিলিয়ে দিব হ্যাঁ এই বীরত্বটা যখন আমি দেখাবো তখন হবে এটা আমার চরিত্রের একটা খুব ভালো একটা বৈশিষ্ট্য তারপরে আছে হলো স্থায়িত্ব কোনো কিছুতে লেগে থাকা কোনো একটা ভালো কাজে আমি যদি লেগে থাকি সেটা আমার আমার হ্যাঁ ভালো একটা ফল দিবে বিকাশ লাভ হওয়া যত আমি আমার ভালো ভালো নৈতিক গুণগুলো যত আমি বিকশিত করব আমি আমার ভাষায় বলছি যেটা আমি নিজে বুঝতে পারলাম এখান থেকে পড়ে যে ভালো ভালো গুণগুলিকে আমি যত বিকাশ লাভ বিকাশ বিকশিত করব তত আমি চরিত্রবান হব ছয় নম্বর যেটা গুপ্ত হওয়া গুপ্ত হওয়া মানে যেটাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া আমার মধ্যে যে খারাপ গোপন কিছু খারাপ জিনিস কাজগুলো আছে সেগুলো পরিত্যাগ করা সেগুলি বিলুপ্ত করা সেটাই হলো আমার চরিত্রের ভালো দিকগুলো এইভাবে যদি আমরা এই ছয়টি ছয়টি যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো আরও চিন্তা বুদ্ধি বিভিন্ন যত আমি যত উচ্চ স্তরে ওঠার চেষ্টা করব তত আমার এই চরিত্রগুলো বিকশিত হবে বিকশিত হওয়ার ফলে আমি আরও আরও উপরের দিকে উঠতে থাকব দাদা কুমুল্লা আমরা খুব সুন্দরভাবে জানতে পারলাম যে চরিত্রটা আমরা তখনই চরিত্রের রূপ হবে রূপ পরিগ্রহ করবে যখনই আমার চরিত্রের মধ্যে এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দরভাবে খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট পরিস্ফুটিত হবে অর্থাৎ বিকশিত হবে আমার চরিত্রের মধ্যে যখন আমার আমি এই ছয়টি গুণ তার সাথে আরও আমার বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছু মিলিয়ে যখন আমি একটা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠব তখনই বলা যাবে যে তার মধ্যে উত্তম চরিত্রের গুণ রয়েছে বা সে উত্তম চরিত্রবান এখন আমি মহদমা বিলকি সুলতানা সাহেবের কাছে জানতে চাইব যে বুদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী যখন কোনো কর্ম বা কাজ সংগঠিত হয় তখন সে কাজটি হয় উত্তম নচেত মন্দ তো কখন আমরা কাজটিকে এটি উত্তম কাজ বা এটি মন্দ কাজ আমরা কখন বুঝব ধন্যবাদ আমি এখান থেকে যেটা বুঝেছি সেটা হলো যে একই জিনিস একটা সময় উত্তমভাবে প্রকাশিত হয় আবার ওই কাজটাই যখন আমি বুদ্ধি বিবেচনা না খাটিয়ে করে থাকি তখন সেটা আবার দেখা যায় যে একই কাজ সেটা মন্দ এটা আসলে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালে মানে ভালো হয় যেমন আমরা ভালোবাসা বলতে পারি যে ভালোবাসা ক্ষেত্রভেদ স্থানভেদ বিবেচনাভেদ কখনো উত্তম রূপে প্রকাশ হয় আবার কখনো সেটা মন্দ রূপে প্রকাশিত হয় যেমন একজন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের ভালোবাসা একটা শিশুকে ভালোবাসা আবার যেটা অবৈধ একজন মেয়ে একজন পুরুষ এবং একটা নারীর 
এর জন্য যদি সেটা শরীয়ত সম্মত না হয় অর্থাৎ বিয়ে শাদি না করে তাদের মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক হয় ভালোবাসার সম্পর্ক সেটা কিন্তু মন্দ মন্দ প্রকাশটা হবে সেই সেই প্রকাশটা হবে মন্দ আর সেই প্রকাশটা যদি আবার এরকম হয় যে তাদের ভিতরে বৈধভাবে বিয়ে সংগঠিত হওয়ার পরে শরীরসম্মতভাবে বিয়ে সংগঠিত হওয়ার পরে নিয়ম অনুযায়ী একটা ধর্মীয় নিয়ম এবং আপনার দেশীয় যে যে নিয়ম নীতি আছে সেটা অনুসারে যখন এটা হবে তখন সেটা বৈধ হয় সেখানে বুদ্ধি বিবেচনা সবটাই কিন্তু খাটানো হয় এরকম প্রতিটা ক্ষেত্রেই হয় যেমন আমরা অর্থ যখন উপার্জন করি সেটা কখনো মন্দ হয় কখনো ভালো হয় কখন মন্দ হবে সেটা যদি আমি অসৎ উপায়ে উপার্জন করি একই উপার্জন এটাকে উপার্জন বলা হয় অনেকে বলে যে টাকার কি কোনো রং আছে না দেখা তো এক একই তো টাকা এটা যেভাবেই হোক যেভাবে এই যেভাবে কথাটা কিন্তু একটা জিনিসকে মন্দ কেউ যদি বিবেচনা করে সেটা উপার্জন করে যে না এটা আমাকে বৈধ উপায়ে করতে হবে পরিশ্রম করে করতে হবে আমার প্রাপ্যটুকু আমি নিব যে কাজের করব সে কাজের বিনিময়ে করব তখন সেটা কিন্তু উত্তম আবার এটা যদি আমি অবৈধভাবে নেই তখন সেটা হবে মন্দ আবার দেখা যায় এই টাকাটা যদি আমি খরচ খরচের ক্ষেত্রে এটা যার যার হক আছে সেটা আদায় করে তারপর সেটা ভোগ করি তাহলে সেটা উত্তম কিন্তু সেটা যদি আমি হক আদায় না করি সঞ্চয় করে রেখে দেই সেটার উপরে জাকাত প্রদান না করি যে পরিমাণ দান খরাচ সেই টাকা থেকে করা উচিত না করি তখন সেই উপার্জনটা কিন্তু আসলে মন্দ উপার্জন হয়ে যায় এভাবে আমাদের বিভিন্ন জিনিস একই জিনিস মনে হচ্ছে এটা ভালো শিক্ষা গ্রহণ করা করলাম শিক্ষা গ্রহণের পরে এটা যদি কোনো ভালো কোনো কাজে না লাগে না ভালো কাজে লাগানো তো আছেই তারপর একটা বিষয় যে শিক্ষার একটা মাপকাঠি আমরা করে থাকি সোসাইটিতে বা সমাজে যে পরীক্ষা দিলাম তখন যখন আমি পরীক্ষাটা দিব আমি যদি বৈধ উপায়ে পরীক্ষা দেই তারপর আমি যেটা অর্জন করলাম সেটা কিন্তু উত্তম একটা কাজ উত্তম কাজ হলো আবার সেটা যদি আমি নকল করে বা অন্যভাবে সেটা অর্জন করি সেই শিক্ষার স্বীকৃতিটা আর কি একই স্বীকৃতি যে নাকি বৈধ উপায়ে অর্জন করে সেটা ভালো আর যেটা নাকি অবৈধ উপায়ে অর্জন করে সেই স্বীকৃতি শিক্ষা স্বীকৃতি সেটা হলো মন্দ এভাবে আমরা দুনিয়ার প্রতিটা কাজকেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে একই জিনিস সেটা বুদ্ধি বিবেচনা পরিস্থিতি নিয়ম বা শরীয়ত মোতাবেক যখন হয় তখনই সেটা হবে উত্তম আর যখন এখান থেকে অনুসরণ করে এই বিষয়গুলিকে অনুসরণ না করে আমরা সেটা করে থাকি সেই কাজটা সেটা তখন এটা মন্দ রূপে প্রকাশ পাবে উদাহরণ হিসেবে হজরত খলিফাতুল সানী রাজাল্লা তাল্লা আনহু বলছেন যে এটা আসলে ব্যক্তি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কে কিভাবে দেখছে কাজটা যেমন কোন ব্যক্তির গায়ে যদি গুলি লাগে তার বন্ধু ভাপাপন্ন লোকরা বলবে সেই লোকের বন্ধু যারা তারা বলবে যে খুবই খারাপ হলো ওর গায়ে তো গুলি লেগেছে কিন্তু যে তার শত্রু সে বলবে খুব ভালো হয়েছে তো দেখেন এটাও কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে নির্ভর করে তারপরে দেখেন কোনো কাজ যখন এই যে যেভাবে আপা বললেন যে কেউ যদি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে তখন আমরা এটাকে বিরত হিসাবে দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ সম্মাননা দেওয়া হয় তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয় কিন্তু কেউ যদি আত্মঘাতী কিছু করে আত্মহত্যা করলো কোনো কারণ ছাড়া এখানে বুদ্ধি বিবেচনা কোনো কিছু কাজে লাগলো না তখন এটাকে আমরা মন্দ কাজ বলি তো আসলে সহজ কথা হলো যেটা শরীয়ত সম্মত কাজ এবং সেখানে এই শরীয়ত সম্মত কাজটা করতে গিয়ে আমরা যখন বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগাবো তখনই এটা আমাদের ভালো কাজ হবে নচেত সেটা মন্দ কাজ হবে আমরা আলোচ আলোচকদের কাছ থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারলাম যে কোন কাজটি ভালো এবং কোন কাজটি মন্দ আমরা কোন কাজটিকে উত্তম কাজ বলবো এবং কোনটিকে মন্দ কাজ বলবো মূলত আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির লাভের জন্য বা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমরা যে কাজটি আমাদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের আত্মতৃপ্তি অর্জন করব আমরা সেই কাজটি করে সেটা হবে উত্তম কাজ আর যে কাজটি আমরা আল্লাহ তালার শরীয়ত বিরোধী হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সেই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন সেই কাজটি যখন আমরা করব সেটা হলো একটা মন্দ কাজ সেটা আমার যখন আমার বিবেক বুদ্ধি যদি বলেও সেই কাজটা অবশ্যই সেটা মন্দ কাজ হবে যেমন কোনো জিনিস যদি হালাল আল্লাহ তালা হালাল করে দিয়েছেন কিছু জিনিস কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন তা আমরা হালাল বস্তুগুলি খাবো হারাম জিনিসটা আমার যদি বিবেক বুদ্ধি বলে যে না আমি হারাম জিনিসটা খেতে পারবো তাহলে তো সেটা অবশ্যই ভালো কাজ হবে না সেটা অবশ্যই মন্দ কাজ হবে 
এখন আমি পরবর্তী আলোচনায় চলে যাচ্ছি মোহতরমা সেলেনা তফসির রুবি সাহেবের কাছে জানতে চাইছি যে উত্তম চরিত্রের প্রতি কেন দৃষ্টি রাখা হবে কেনই বা আমরা উত্তম চরিত্রের দিকে আমরা কেন বেশি করে দৃষ্টি রাখব এ বিষয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলেন জাজাকাল্লাহ হজরত খলিফাতুল মসিদ সানি রাজাল্লা তাল্লা আনহু এই বইতে সুন্দরভাবে বলেছেন যে উত্তম চরিত্র আমার আমার চরিত্রটা উত্তম হবে সেটার জন্য আমি কেন দৃষ্টি রাখব এটা একটার কারণেই দৃষ্টি রাখব সেটা হলো খোদা তালার সন্তুষ্টি পূর্ণ করার নিয়তে আমার আমার জন্য ভালো হবে আমার আমি সোয়াব পাব সেইটার নিয়তেই আমাকে উত্তম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে আর এখানে হজরত ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইহে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে তো উনি বলেছেন যে কেউ স্বাস্থ্যহানির কারণে যদি বেবিচার পরিহার করে তাহলে সে মুত্তা কি নয় অর্থাৎ পুণ্যের খাতিরে তা পরিহার করা আবশ্যক আপনি দেখেন যে মানে আপনার নিয়তটা কি যে নিয়তটা আমি বেবিচারটা পরিহার করলাম আমার স্বাস্থ্যহানি হবে সেটার জন্য তাহলে আমি এটা মুত্তাকে হতে পারব না আমি এটা বেবিচারটা পরিহার করব কেন যে এটা এটা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সেজন্য এটা শরীয়ত বিরোধী কাজ এবং এটা যদি আমি পরিত্যাগ করি তাহলে আমি এটা আমার সব হবে তো এইভাবে মানে এটা বলা আছে আর এখানে আরও কিছু উদাহরণ আছে যে মানে পূর্ণ করার খাতিরে যদি আমরা যদি কাজগুলো করি তাহলে আমি আমার সৎচরিত্রের অধিকারী হতে পারব এখানে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন হ্যাঁ তো আল্লাহ তালার যেমন এখানে আছে যে পূর্ণকর্ম এটাই যেন মানুষ খোদা খোদার দাস হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সে উৎকর্ষ লাভ করে আর এতে কি সন্দেহ এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করাতেই চরিত্র সৎচরিত্র আখ্যায়িত হতে পারে তা না হলে তা লোক দেখানো অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই নয় তো এই যে দেখেন খলিফা হাসানি এখানে খুব সুন্দর করে বলছেন যে খোদা তালার সন্তুষ্টির যখন আমরা কাজ করব সন্তুষ্টির জন্য তখন আমরা কি হব আমরা খোদা তালার দাসে পরিণত হব যেটা কোরআন করিমে আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে একমাত্র এটার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে তৈরি করা হয়েছে যেন আমরা খোদা তালার রঙে রঙিন হই খোদা তালার দাসে পরিণত হই তো এই জন্যই পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের সচ্চরিত্রবান হতে হবে রাজাকুমুল্লাহ আমরা সুন্দরভাবেই জানতে পারলাম আলোচকদের কাছ থেকে যে উত্তম চরিত্রের প্রতি আসলে কেন দৃষ্টি রাখা হবে কেন কারণ আমরা উত্তম চরিত্রবান আমরা হব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন যে আমাদের ভালো দিকে যেতে হবে আমরা মন্দের দিকে যাব না আমাদের শরীয় তো আমাদেরকে এ কথা বলে দিচ্ছে সেভাবে আমরা সুন্দরভাবে উত্তম চরিত্রের প্রতি আমাদের নিজেদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখব যে আমরা আসলে উত্তম চরিত্রের পথে যাচ্ছি কি না এখন আমি বিজিকি সুলতানা সাহেবার কাছে জানতে চাচ্ছি যে সৎচরিত্রবান যে উত্তম চরিত্র একজন গঠন করে তার নিজের মধ্যে ধারণ করে সে সৎচরিত্রবান একটি পদবি পেয়ে গেল তো এখন এই আসলে কি মূলত আমরা সৎচরিত্রবান কাকে বলব সৎচরিত্রবান কে এটা আমি প্রথমে ইসলাম কি বলে সেখান থেকে শুরু করি এই বইয়ে পুস্তক অনুসারে যেটা বলা হয়েছে ইসলাম বলে যার পূর্ণ অধিক হয় সে চরিত্রবান এবং যার পাপ অধিক হয় সে অচরিত্রবান হুম কিন্তু দেখা যায় যে অন্যান্য ধর্মের ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু এরকম না যেমন খ্রিস্ট খ্রিস্ট ধর্মে আছে শারীরিক গঠন সর্বসুন্দর হলে এবং সর্বত্রুটিমুক্ত হলে তাকে সচরিত্রবান বলা হয় তাছাড়াও আরও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বলে কোনো ব্যক্তি যদি সারা জীবন পুণ্যকর্ম করতে থাকে এবং একটি পাপ মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে সে অসচরিত্রবান মানে সে সারা জীবন কিন্তু পূর্ণ করল একটা ত্রুটি করলেই দেখা যায় সে আর চরিত্রবান রইল না কিন্তু ইসলাম এটা সমর্থন করে না যে ব্যক্তি চেষ্টা প্রচেষ্টা দ্বারা অধিক সংখ্যক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে নেয় তার মাঝে যদি একটু ত্রুটি হয় তার সেই সমস্ত সৌন্দর্য সেই ত্রুটিটাকে ঢেকে দিবে তাহলেই দেখা যাবে যে সে চরিত্রবান হয়ে যায় সচরিত্রবান অর্থাৎ মানুষের জীবনে এরকম হতে পারে যে সে চরিত্রবান কিন্তু হঠাৎ কোনো ত্রুটি বা ভুল হয়ে গেল তার যে সমস্ত গুণাবলী সৌন্দর্য সেটা সেই দোষটাকে ঢেকে দিবে এবং এইভাবে সেই চরিত্রবান হবে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময় যে অনেকে বলে যে একটা দোষ করলে 
তাকে পাকড়াও করা হয় শরীয়তে যারা আসলে শরীয়ত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না বা মানতে চায় না এদের কথা এগুলো যে শরীয়তটা আসলে মানুষকে বেশি কষ্ট দেয় শাস্তি দেয় এই ধরনের কথা আসে কিন্তু ইসলাম যেটা বলে যে মানুষকে যদি ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কারণ এই ধর্মটা যখন মানুষ ধারণ করে চরিত্রবান হয় তখন কিন্তু মানুষের একবারে অনেকে আমরা অর্জন করতে পারি না এটা ধীরে ধীরে একটা মানুষ যখন জন্ম নেয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সে সে আস্তে আস্তে পরিপক্কতা লাভ করে এই জন্য দেখা যায় যে আসলে নবী রসুল্লাহ কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে দেখবেন যে তাদের বয়স যখন চল্লিশে পরিপূর্ণ হলেও না নবোদ প্রাপ্ত হন তখন পরিপূর্ণ মানবের সমস্ত গুণাবলী ওনাদের ভিতরে অর্জিত হয় এবং যেটা রসিকুম সাল্লাহামের মধ্যে একদম পরিপূর্ণভাবে হলো একদম ত্রুটিমুক্ত মানুষ ভুল করতে পারে বা ত্রুটি হতে পারে সেই জন্য সেটা কিন্তু তার পুরো ভালো জিনিসটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে না এটা মানুষের ক্ষেত্রে এটা হবে না এটা ইসলাম সমর্থন করে এবং এইটা ওই যারা নাকি শরীয়তকে খুব কঠিন করে দেখে খুব কঠোরভাবে দেখে যে একটা দোষ করলে তাহলে তার কিছুই হলো না এই যে শরীয়ত কথাটা বলে যারা এই কথাগুলি বলে তারা কিন্তু আসলে যারা শরীয়ত মানে না তাদেরকে আরও বেশি দূরে ঠেলে দেয় তারা মনে করে শরীয়ত মানলে ধর্ম মানলে আমাকে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে হবে কোনো ভুল ত্রুটি করা যাবে না একটু ভুল ত্রুটি করলেই আমি চরিত্র হারাবো বা আমাকে চরিত্রবান বলবে না তো এটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে একশো পরীক্ষা একশো নম্বরের পরীক্ষা ধরেন দশটা প্রশ্ন একজন নয়টা পারল নয়টা দিল তাই নব্বই পেল দশ পেল না কিন্তু সে কিন্তু একটা ভালো স্কোর অর্জন করলো এই জন্য তাকে কিন্তু আমরা ফেল মার্কস কেউ দিব না তাই না ঠিক এটাও ওরকম যে আমার অনেকগুলো পূর্ণ আছে কিন্তু একটা পূর্ণ হলো না সেই একটা পূর্ণকে সবগুলো পূর্ণ ঢেকে দিবে এবং সে অবশ্যই পাঁচ মার্চ পাবে বা সে চরিত্রবান বলে প্রমাণিত হবে আমি এই বিষয়টা এইভাবেই দেখছি এবং এই বিষয়টা এইভাবেই এই মিনহাজুদ তালেবিন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে জাজাকুমুল্লাহ আমরা খুব সুন্দরভাবে আমাদের আলোচক আলোচকের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পুণ্যের প্রকারভেদ এবং পাকে পাপের প্রকারভেদ আসলে দুটোর প্রকারভেদই তিনটি তা আমি যদি আমার জিবার সাহায্যে আমি কোনো ভালো কাজ করি সেটা আমার পূর্ণ অন্তরের সাহায্যে করলে সেটা অন্তরের পূর্ণ আর হাত পায়ের সাথে করলে এটা হাত পা মানে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সেটা একটা পূর্ণ কিন্তু যদি আমরা এই তিনটা জিনিসই খারাপ দিকে নিই খারাপ কাজ করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে পাপ আমরা খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করলাম আশা করি আমাদের দর্শকরা এ থেকে উপকৃত হবেন আজকের মতো আমাদের আলোচনা পর্ব এখানে শেষ করছি আমাদের আলোচকদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে আমাদের এই ধারাবাহিক আলোচনা পর্ব আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত